আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আবু কুর সিদ্দিক সো তোমাদের মাঝে আমি আবার চলে আসছি এন্ড আজকের টপিকটা হচ্ছে এইচএসসি হ্যাক্স সো তোমরা সবাই জানো এইচএসসি एग्जाम ইজ নকিং এট দা ডোর তাই না তোমাদের দরজার সামনে এসে নক করতেছে এইচএসসি एग्जाम কয়েকদিন বাকি আছে হ্যাঁ সো জানি না আমি কেন জানি না কারণ ইট ডিপেন্ডস অন তুমি কবে ভিডিওটা দেখছো তুমি যদি ভিডিওটা অ্যাট লিস্ট চার থেকে পাঁচ দিন আগেও দেখে থাকো ফ্রম ইউর এইচএসসি एग्जामিনেশন দেন আই থিংক you will get something better learning ar tumi jodi hsc exam er moddhe o dekhe thako tumi hoyto ekhan theke bhalo rokom ekta fayda nite parbo bole ami mone korte chai so shobar age ami je kotha ta bolbo seta hocche ha tumi jano ekhon ami ki bolar jonno darai ache ha jemon dhoro bhalo kore porte hobe bhalo kore tomar preparation gulo nite hobe depression hoye jabe na so ei jinish gulo na actually one godbotar kotha barta tumi jano tai na abar tumi bolte paro je ভাইয়া আপনি যদি কোনো একটা সাবজেক্ট ইন্ডিকেট করেন যেমন ধরো আমি যদি কেমিস্ট্রির কথা যদি বলি তাহলে কী কথাগুলো আমার মুখ থেকে বের হতে পারে যে তোমরা প্রথম দিন কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পার্টের প্রথম দিনে অধ্যায় পড়বা দ্বিতীয় দিন আরও দুটো অধ্যায় পড়বা হ্যাঁ একদিন যোগাযোগও পড়বা হ্যাঁ এটা কিন্তু তোমার কাছে যদি আমি জিজ্ঞেস করি তুমি কিন্তু সেম কথা হতে গেলে পড়বা তাই না সো তুমি যদি সেই কথাগুলো জেনেই থাকো তাহলে আমি কি বলবো তাই না সো আজকে আমি ওই রকম কোনো গদ বাদা কথা বলার জন্য তোমাদের সামনে আসি নাই আজকে আমি সামথিং স্পেশাল অ্যান্ড কিছু হ্যাক্স নিয়ে কথা বলবো হ্যাঁ যেমন ফার্স্ট অফ অল আমি যে হ্যাক্স নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সেভেন্টি থার্টি রুলস ওকে সো এটা কোনো মানে তোমার একাডেমিক কোনো কিছু না এটা তোমার জীবনের সাথে খুব বেশি মিলে যাবে হ্যাঁ আই থিঙ্ক সো সবার প্রথমে যে কথাটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে সেভেন্টি থার্টি রুলস সেভেন্টি থার্টি রুলস এটা মানেটা কি এটা মানেটা কি একচুয়াল সো তোমরা যারা এইচএসিতে আসো তোমরা নিশ্চয়ই নিজেদের বইগুলো দেখছো তাই না বিশাল মোটামুটি আমার সঙ্গে বই আছে আমি দেখাচ্ছি আর অবশ্যই দেখানোর কোনো কিছু নাই তুমি নিজেও জানো যে এইচএসি বইগুলো কীরকম হ্যাঁ আচ্ছা তো এই মোটা বই আর তোমার কোশ্চেন আসবে হচ্ছে একশো মার্কের হ্যাঁ তুমি বলো এই এত বড় মোটা বই থেকে একশো মার্কের কোশ্চেনটা যে আইডেন্টিফাই করে সে কি পুরো বই থেকে কোশ্চেনটা করে করে না কিন্তু সে কিন্তু খুব সামান্য একটা এলাকা থেকে বা একটা সামান্য অঞ্চল থেকে বইয়ের হ্যাঁ যদি বইয়ের কথা যদি বলি ওখান থেকে কিন্তু কোশ্চেনটা করে হ্যাঁ তো এইটা ডিফাইন করে হচ্ছে সেভেন্টি থার্টি রুলস ওকে এটার মানেটা হচ্ছে তোমার এক্সামে সেভেন্টি পারসেন্ট কোশ্চেন আসবে তোমার বইয়ে থার্টি পারসেন্ট এরিয়া থেকে থার্টি পারসেন্ট এরিয়া থেকে তোমার এক্সামের সেভেন্টি পারসেন্ট কোশ্চেন আসবে ঠিক আছে আর আর বাকি যে জিনিসটা ঘটবে সেটা হচ্ছে বাকি থার্টি পারসেন্ট কোশ্চেন আসবে তোমার বইয়ের সেভেন্টি পার্সেন্ট এরিয়া থেকে সো ইট ইন্ডিকেটস সেভেন্টি থার্টি রুলস ওকে এখন তুমি যদি বুদ্ধিমান হও তাহলে তুমি কি করবা তুমি কি তুমি যে জিনিসটা করবা সেটা হচ্ছে তুমি এই থার্টি পার্সেন্ট এলাকা পড়বা মানে তোমার বইয়ের থার্টি পার্সেন্ট অংশ পড়বা ফর গেটিং সেভেন্টি পার্সেন্ট মার্কস হ্যাঁ তোমার লক্ষ্য যদি এইটি পার্সেন্ট হয়ে থাকে তাহলে হয়তো এই সেভেন্টি দেখবা বাট ইম্পর্টেন্স দেবা কোথায় এই থার্টি পার্সেন্টে ক্লিয়ার কিনা তুমি যদি চালাক হও আর তুমি যদি চালাক ওরকমভাবে না হও তাহলে তুমি কি করবা গদবাদা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বা কিছুই পড়া হবে না কিছুই মাথা দিয়ে ঢুকবে না লাস্টে ডিপ্রেসড হয়ে পরীক্ষার আগের দিন যা মনে করো তোমার চার দোকানে বসে বসে চা খাবা আর তুমি বলবো যে আই হেট মাই লাইফ ঠিক আছে এই জিনিসগুলো করা যাবে না সো তুমি যদি ক্লেবার হও আমি আবার বলতেছি তুমি যদি ক্লেবার হও তুমি অবশ্যই থার্টি পারসেন্ট পড়বা তো সেভেন্টি থার্টি রুলস এক্সপ্লেন করে বা ডিফাইন করে সেই জিনিসটা যে জিনিসটা তোমাকে আরও অনেক বেশি অ্যাটেন্টিভ করে এবং আরও অনেক বেশি চালাক করে তোলে এখন কোশ্চেন আসে ভাই আমি এই থার্টি পার্সেন্ট আমার কাছে চিনবো কই থেকে হ্যাঁ আপনি যে বললেন সেভেন্টি পার্সেন্ট কোশ্চেন আমার আসে হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট জায়গা থেকে আমি থার্টি পার্সেন্ট কোশ্চেন কই থেকে চিনবো সো ওয়ান অ্যান্ড অনলি সলিউশন ইজ দ্যাট তোমার প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন সো এখন তোমরা যারা মনে করতেছো যে হ্যাঁ আমার পাঁচ দিন সময় আছে ছয় দিন সময় আছে তাই আমি একটা কাজ করি বইটাকে পাঁচটা ভাগ করি তারপরে আজকে এটা পড়বো কালকে ওইটা পড়বো পরশু দিন এটা পড়বো বিলিভ মি ট্রাস্ট মি তোমাদের নাইনটি এইট পারসেন্ট স্টুডেন্টের এই জিনিসটা ঘটে তোমরা এইভাবে একটা রুটিন করো এবং ওই প্ল্যানটা এবং ওই রুটিনটা ওই রুটিন পর্যন্তই থাকে এর বেশি তোমরা কিছু করতে পারো না আমার রাইট রং অ্যাবসলিউটলি রাইট তোমাদের নাইনটি এইট পারসেন্টের ক্ষেত্রে এই জিনিসটাই ঘটে তোমরা বইটিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করো পাঁচ দিন আগে অথবা দশ দিন আগে দশ ভাগে ভাগ করো তারপরে জাস্ট প্ল্যান করো যে আমি আজকে এটা পড়বো আমি এই পড়বো এটা পড়বো এটা পড়বো কিছু করা হয় না সো এইটা কোনো তোমার ক্লেবার বয় বা তোমার একটা ইন্টেলিজেন্ট বয়ের কাজ হইতে পারে না হ্যাঁ এটা কাজ হবে কাদের যারা ওরকম হয় মাথা
এতদিন কি করছো বই পড়ছো কোশ্চেন आंसर করছো এখন উল্টা প্রসেস তুমি বই অলরেডি পড়ছো একটু হলো পড়ছো কিছু করতে তাও একটু হলো পড়ছো একটু হলো লেকচার শুনছো তাই না বছর তো দুইটা গেল তো এখন যে কাজটা তুমি করবা সেটা হচ্ছে তোমার টেস্ট পেপারটা তুমি খুলবা অথবা তোমার কাছে যদি গাইড থাকে গাইডটা খুলবা অথবা प्रीवियस ইয়ার যেখানে আছে সেই বইটা খুলবা খোলার পরে প্রথম একটা করে কোশ্চেন দেখবা ধরো হচ্ছে তোমার বইটা এরকম ওয়ান কাইন্ড অফ হ্যাঁ এরকম তোমার বইটা মাঝখানে একটা ভাঁজ করা জায়গা আছে এখানে এক নাম্বার কোশ্চেন আছে এখানে দুই নাম্বার কোশ্চেন আছে তিন নাম্বার কোশ্চেন আছে চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বার কোশ্চেন আছে যে কাজটা তুমি করবা সেটা হচ্ছে এক নাম্বারে ক দেখলা পারো ওকে ডান এরপরে আসা হচ্ছে খ নাম্বারে খ নাম্বার দেখলা একটু আটকাচ্ছে তাহলে এখন আমি কি করব তাহলে এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে ধরো আমি যদি আমি যেহেতু কেমিস্ট্রি পড়াই তোমাদেরকে তো আমি যদি কেমিস্ট্রি ভাষায় বলি ধরো এখানে আসছে যে তোমার পিভি ইজ ইকুয়াল টু এনআরটি পিভি ইজ ইকুয়াল টু এনআরটি এখানে আর এর মানটা এক্সপ্লেন করো বা আর জিনিসটা কি এটা এক্সপ্লেন করো আমি তোমাকে কথার কথা একটা জিনিস বলবো অনেক কিছু হইতে পারে এখন তুমি যে কাজটা করবা সেটা হচ্ছে তোমার এইটা তোমার একটু খটকা লাগতেছে এখন তুমি বইটা খুলবা ঠিক আছে আগে কিন্তু তুমি টেস্ট পেপার খুলছো এখন তুমি বইটা খুলবা বইটা খুলে যেইখানে তোমার পিভি ইজ ইকুয়াল টু এনআরটি সূত্রটা আছে সেই জায়গায় তুমি চলে যাবা চলে যে ধরো হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ এই যে এখান থেকে চ্যাপ্টার ধরো তোমার এই বইয়ের পৃষ্ঠা এটা তো এখানে আদর্শ গ্যাস লেখা আছে আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ এখান থেকে এই পর্যন্ত তুমি যে কাজটা করবা সেটা হচ্ছে এখান থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত পড়ে ফেলবা হ্যাঁ এখান থেকে এই পর্যন্ত যখন তুমি পড়ে ফেলছো তখন কিন্তু তোমার এই কোশ্চেনটার অ্যান্সারটা তোমার জানা হয়ে গেছে তাহলে কি হলো তোমার সেকেন্ড কোশ্চেনটাও ডান এরপর আসো থার্ড কোশ্চেন থার্ড কোশ্চেনটা যে ধরো হচ্ছে বলা হয়েছে যে তোমার যে কোনো একটা ম্যাথ দেওয়া আছে থার্ড কোশ্চেনের ইন জেনারেল ম্যাথ দেওয়া থাকে অথবা যে কোনো জিনিস এটা দেওয়া আছে তুমি এটা হয়তো পারো ওকে ডান এরপরে চার নম্বর কোশ্চেন আসো ওখানে ধরো তুমি কিছু অংশ পারো কিছু অংশ পারো না হ্যাঁ যেই অংশটা পারো ওকে এটা তো পারো কোনো সমস্যা নেই যেই অংশটা পারো না তুমি কি করবা এরপর বইটা খুলবা বইটা খুলে ওই অংশটা বইয়ের যেই জায়গায় আছে সেই টপিকটা পুরোটা পড়ে ফেলবা যদি পাঁচ পৃষ্ঠা ধরে থাকে ওই টপিকটা পাঁচ পৃষ্ঠা পড়বা যদি দুই পৃষ্ঠা ধরে থাকে দুই পৃষ্ঠা পড়বা তুমি যদি আধা পৃষ্ঠা ধরে থাকে আধা পৃষ্ঠা পড়বা ঠিক আছে তো এরকম করে তুমি প্রথম কোশ্চেনটাকে ক্লিয়ার করে ফেলবা এরপরে আসবে তুমি দ্বিতীয় কোশ্চেন এরপরে তৃতীয় কোশ্চেন চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ এরকম করে টেস্ট পেপারের প্রত্যেকটা বোর্ড ওয়াইজ তুমি করার চেষ্টা করবা যতগুলো করতে পারো হ্যাঁ শুরু করবা হচ্ছে তোমার লেটেস্ট ইয়ার থেকে হ্যাঁ যেমন তোমরা যদি এখন টু থাউজেন্ড অ্যান্ড টোয়েন্টি টুতে থাকো তাহলে তুমি টু থাউজেন্ড অ্যান্ড টোয়েন্টি ওয়ানে থাক ওয়ানের কোশ্চেনগুলো দেখবা এরপরে দেখবো হচ্ছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি মানে বিশ সালের কোশ্চেন এরপরে উনিশ সাল আঠারো সালেও তুমি দেখতে থাকবা সো আমি তোমাকে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে তুমি যদি এই রিভার্স প্রসিডিউরটা ফলো করো তাহলে তোমার যে জিনিসটা ঘটবে তুমি এই যে থার্টি পার্সেন্ট এরিয়া বইয়ের যে এই থার্টি পার্সেন্ট এরিয়া এই থার্টি পার্সেন্ট এরিয়াটা তুমি খুঁজে পাবা ক্লিয়ার সো তুমি যখন এখানে জিনিসগুলো করতেছ হ্যাঁ আমি এই থার্টি পার্সেন্টের নামটা কি দিয়েছিলাম যে তোমার সেভেন্টি পার্সেন্ট কোশ্চেন আসবে এই থার্টি পার্সেন্ট এরিয়া থেকে হ্যাঁ তাহলে প্রিভিয়াস ইয়ারে তো তো এই সেম জিনিসটাই ঘটছে তাই না থার্টি পার্সেন্ট এরিয়া থেকে তো সেভেন্টি পার্সেন্ট কোশ্চেনগুলো আসছে এখন তুমি যখন কোশ্চেনটা দেখতেছ তারপরে যখন না পারলে যখন বইয়ের মধ্যে আসতেছ তখন ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে তুমি বুঝে যাচ্ছ যে কোন জায়গা থেকে বেশি বেশি কোশ্চেনগুলো আসতেছে তো তুমি যখন একটা ইয়ার দুইটা ইয়ার পাঁচটা ইয়ার দশটা ইয়ার বিশটা ইয়ার করতেছো তখন একটা পর্যায়ে যা তুমি দেখবা যে তোমার যে ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো ছিল সেখানে আর তোমার কোনো সমস্যা নাই তার মানে তুমি এই সেভেন্টি পার্সেন্ট এনশিওর করে ফেলছো এনশিওর্ড এনশিওর করে ফেলছো আরেকটা কাজ করবা সেটা হচ্ছে ধরো কোনো একটা টপিক তুমি দেখলা হ্যাঁ এখানে দেখলা তোমার টেস্ট পেপারের মধ্যে দেখলা তারপর কি করলা ওই জিনিসটা তুমি পারলা না হ্যাঁ না পারার ফলে তুমি বইয়ে আসলা বইয়ে এসে ওই টপিকটা তুমি পড়লা ওটা সামনে কিস্টার চিহ্ন দিয়ে দিলাম কিস্টার চিহ্ন দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তুমি যেটা পারো এটা তোমার বইয়ের মধ্যে আসতে হবে না যদি পারো না অ্যাকচুয়ালি সেখানে তুমি এসে একটা স্টার চিহ্ন দিয়ে দিবা তো যখন তুমি বিশটা তিরিশটা বোর্ড করবা হ্যাঁ বিশটা তিরিশটা কোশ্চেন তুমি সলভ করবা তখন কি হবে তুমি দেখবা যে তোমার বইটা অলরেডি অনেকগুলো স্টার্ট দিয়ে ভরে গেছে তো তারপরে তুমি যখন পরীক্ষার আগের রাতে চলে যাবা তখন কি হবে তুমি বইটা খুলবা তাহলে দেখবা একটা টপিক ওই টপিকের আগে পাঁচটা স্টার আছে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে ওই টপিকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওটা তোমাকে অবশ্যই পড়তে হবে অবশ্যই ওইটা তোমাকে রিভিশন দিতে হবে তারপর আর কিছু পৃষ্ঠা উল্টাবা ওইটার পাশে দেখবো হচ্ছে তিনটা স্টার
তোমার কাছে যদি ওরকম ফিল্টার আউট করা থাকে শর্ট আউট করা থাকে তাহলে তুমি এরকম ফাইভ স্টার টু স্টার থ্রি স্টার ওয়ান স্টার এগুলো দেখতে পাবা জাস্ট ওইগুলো জিনিসগুলো পড়ে যাও পরীক্ষায় বাজিমাত করে দিবা ঠিক আছে সো ইটস কলড সেভেন্টি থার্টি রুলস সো তোমরা অবশ্যই এই জিনিসটাকে ফলো করার চেষ্টা করবা এই জিনিসটা যদি ফলো করো তাহলে এটা খুব বাস্তব ধর্মী এবং খুব ভালো রকম একটা রেজাল্ট কিন্তু তুমি পাবা আমি তোমাকে অনেক ভালো করে বলতেছি এটা তুমি একটা রেজাল্ট পাবা আর এটার আরেকটা আরেকটা তোমার সুবিধা আছে সেটা হচ্ছে তুমি যখন বইটা খুলো হ্যাঁ বইয়ের ফার্স্ট প্লেস থেকে লাস্ট প্লেস পড়ার চেষ্টা করো হ্যাঁ আমি এটা পড়তে কখনোই মানা করি না কিন্তু এইটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট ইয়ারের কাহিনী এটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ড ইয়ারের কাহিনী এটা হচ্ছে তোমার পরীক্ষার ছয় মাস আগের ঘটনা হওয়া উচিত পরীক্ষার দুই দিন আগে পরীক্ষার সাত দিন আগে পরীক্ষার পাঁচ দিন আগে তোমার বইয়ের এ টু জেড পড়া এটা তোমার জন্য কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হইতে পারে না তুমি পড়বা প্রথম দিকে পড়ো নাই ডান বাদ দাও ঠিক আছে জীবন অনেক কিছু ঘটায় ঠিক আছে ওগুলা পড়ো নাই তুই বাদ বুঝতে পারছো বিষয়টা তো সেভেন্টি থার্টি রুলসটাকে তোমরা এইভাবে ফলো করতে পারো হ্যাঁ যে বেনিফিটের কথা বলছি সেটা হচ্ছে তুমি যখন ফার্স্ট টু লাস্ট পড়তেছো তখন অনেক বিষয় তোমার কাছে চলে আসতেছে এরকম যেগুলো নন ইম্পর্টেন্ট কম ইম্পর্টেন্ট এগুলো থেকে প্রশ্ন আসে না কিন্তু হার্ড টপিক তুমি ওগুলো তো দেখতেছো তাই না যখন ওগুলোর মধ্যে তোমার মানে চোখটা চলে যাচ্ছে তখন তুমি নিজেকে কি বলতেছো উদাস ভাই আমার দ্বারা কিছু হবে না আমি পারবো না এই ঘটনাগুলো যখন তোমার মধ্যে চলে আসবে তখন তুমি মনে করবা যে তুমি আসলেই পিছিয়ে গেছো আর যখন তুমি টেস্ট পেপার থেকে সলভ করতেছো কোশ্চেনগুলো একটা একটা করে পারতেছো তুমি তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট না পারবা এর মতো হবে না দেখবা যে তুমি কিছু পারতেছো কিছু হয়তো আটকাচ্ছ এটা আবার বই থেকে দেখতেছো আবার ওইটাও পেরে যাচ্ছ তখন তোমার কি হবে তুমি অনেক বেশি আপ্রাইজ হবা ঠিক আছে তুমি যখন একটা একটা করে পারতেছো তুমি দেখতে যে তুমি একবারে বসলা হ্যাঁ বসে তুমি পাঁচটা বোর্ড দশটা বোর্ড শেষ করে ফেলো আই আমি শেষ করে ফেললাম এই দশটা বোর্ড আমার কোনো সমস্যাই নাই যে সমস্যাগুলো সেগুলো সলভ হয়ে গেছে ভাই রে ভাই ভালো ব্যাপার আমি আরও পাঁচটা বোর্ড করি আমি আরও দশটা বোর্ড করি এটা কিন্তু তোমার পজিটিভ এনার্জিকে অনেক বেশি হাই রেজ করে ফেলবে সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে সেভেন্টি থার্টি রুলস তোমাকে অ্যাকচুয়ালি সেভেন্টি পার্সেন্ট কোশ্চেনের অ্যান্সার করাচ্ছে শুধুমাত্র এতটুকুই না এর বাইরেও তোমার মোটিভেশন বাড়ানোর জন্য অথবা তোমার তোমার ভিতরকার এনার্জি বাড়ানোর জন্য এটা কিন্তু অনেক বেশি হেল্প করতেছে সো তোমরা সেভেন্টি থার্টি রুলসটাকে ফলো করতে পারো এর মধ্যে এই পরীক্ষার মধ্যে এটা হচ্ছে শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য এরকম না তোমার জীবনে অনেক ক্ষেত্রে তুমি কাজে লাগাইতে পারবা সেকেন্ড আমি একটা রুলস নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে টু সেকেন্ড রুলস টু সেকেন্ড রুলস তোমরা অনেকেই জানো টু সেকেন্ড রুলস সম্পর্কে তোমাদের অনেকে জানা আছে এগুলো কিন্তু হ্যাক্স হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে হ্যাক্স টু সেকেন্ড রুলস হচ্ছে কি জানো তুমি মোবাইলটা টিপতেছো তাই না এখন যেহেতু ভিডিওটা দেখতেছো তার মানে তুমি মোবাইলটা টিপতেছো কোনো একটা কারণে তুমি ঢুকছো তুমিও জানো তোমার পড়া উচিত হ্যাঁ তুমিও জানো তোমার পড়া উচিত হ্যাঁ আমি যদি টু সেকেন্ড রুলস বলি তাহলে তোমার ভিডিও ছেড়ে এখন চলে যাবে হ্যাঁ টু সেকেন্ড রুলটা মনে রাখো কিন্তু ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করো এরপর আমি ফিফটি সেন্ট রুলস নিয়ে কথা বলবো এটা মানে কি বড় টু সেকেন্ড রুলসটা হচ্ছে তুমি যেটা ইম্পর্টেন্ট মনে করতেছো ইন দিস মোমেন্ট হ্যাঁ এখন যেটা ইম্পর্টেন্স মনে করতেছো জাস্ট টু সেকেন্ডসের মধ্যে সেই কাজটা করে যাও করতে জন্য চলে যাও তুমি যদি এখন বসে মনে করো যে আমার পড়া উচিত টু সেকেন্ডের মধ্যে তুমি পড়তে বসে যাবা দেখবো তোমার পড়া হবে আর তুমি যদি চিন্তা করো ভাই এই আজকে বিকাল থেকে কালকে সকাল থেকে ভাই কালকে থেকে আমি এমন পড়া দিব যে মনে করো আমার বাদ্যাতে চোদ্দ বৃষ্টি অবাক হয়ে যাবে নেবার এগুলো হয় না ঠিক আছে আবার অনেকের একটা মানসিক সমস্যা থাকে যেমন মানসিক সমস্যাটা কীরকম আমি বলি মানে কি লেভেলের উদ্ভব একটা সমস্যা একটা দশ বাজে এখন একটা দশে আবার পড়তে বসবো একটা তিরিশ বাজুক একটা তিরিশ বাজে বসতে হ্যাঁ দেড়টা বাজে পড়তে বসবো একটা ফর্টি বাজে চল্লিশ বাজে অথবা একটা ফর্টি ফাইভ বাজে এটা কেমন আচ্ছা দুইটা সুন্দর একটা সময় দুইটা বাজে পড়তে বসবো সো তোমাদের মধ্যে এরকম এই ভূতটা কিন্তু অনেকের মধ্যে আছে রিলেট করার চেষ্টা করো এই ভূতটা কিন্তু অনেকের মধ্যে আছে সো এরকম ভূত থাকা যাবে না ঠিক আছে টু সেকেন্ড রুলস মানে এখন ভাবছো যে তোমার এখন পড়া উচিত টু সেকেন্ডস গো টু এফ ট্রাভেল অ্যান্ড রিড অ্যাডেন্টিভলি সেটা হচ্ছে টু সেকেন্ড রুলস সো তোমরা যারা টু সেকেন্ড রুলস মাথার মধ্যে ঢুকায় ফেলছো তারা হয়তো চলে যেতে পারো আমি আই ডোন্ট নো বাট এখন আমি ফিফটি টেন রুলস নিয়ে কথা বলবো তোমরা যারা চলে গেছো তারা কিন্তু জিতছো আরও না কিন্তু ঠিক আছে আমি এখন ফিফটি টেন রুলস নিয়ে কথা বলবো সো ফিফটি টেন রুলসে হচ্ছে তোমার পড়া লেখাকে আরেকটু গতি দিবে আরেকটু গতি দিবে ঠিক আছে তো তোমরা সবাই জানো যে মানুষের একটা সহ্যের লিমিট আছে ধৈর্যের একটা লিমিট আছে ঠিক আছে একটা ধৈর্যের লিমিট আছে ওই লিমিটটা কিন্তু ক্রস করা যায় না হ্যাঁ তুমি এটা খুব ভালো
পঞ্চাশ মিনিট পড়ার পরে টেন মিনিট এমন একটা কাজ করবে যেটা করতে আমার ভালো লাগে পড়াশোনা বাদে হ্যাঁ তুমি ফিফটি মিনিটসে দেখছো অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক শুরু করছো এটা শেষ করে তোমার উঠতে ইচ্ছা করছো কিন্তু তোমার উঠতে হবে উঠে দশ মিনিট রেস্ট নিতে হবে তারপরে এসে দশ মিনিট পরে তুমি আবার ওই ইম্পর্টেন্ট টপিক পেতে ঢুকবা কথাটা খারাপ লাগতেছে বাট এটা একটা তোমাকে দুইটা গ্রাফ দেখাই তোমাকে কিন্তু আরো ভালো করে বাস্তবভাবে বুঝতে পারবা এটা হচ্ছে একটা গ্রাফ হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা গ্রাফ কিসের গ্রাফ এটা হচ্ছে তোমার অ্যাটেন্ডিভনেস গ্রাফ মানে হচ্ছে মনোযোগের গ্রাফ মনোযোগ মনোযোগের গ্রাফ হ্যাঁ মনোযোগের গ্রাফ কার মনোযোগ তোমার নিজের মনোযোগ পড়াশোনা করে তোমার মনোযোগ হ্যাঁ এই পাশে হচ্ছে সময় তুমি কত সময় কাটাচ্ছ কত সময় আর এদিকে তোমার অ্যাটেন্ডিভনেস হ্যাঁ অ্যাটেন্ডিভনেস ফার্স্টে যখন পড়তে বসো তুমি তখন তোমার অ্যাটেন্ডিভনেস থাকে হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্টে একশো পার্সেন্টে থাকে প্রত্যেক ঘন্টায় হ্যাঁ তুমি যদি অ্যাটেন্ড মানে অনেক দীর্ঘ সময় পড়তেছো এক টানা পড়তেছো তাহলে প্রথম ঘন্টায় তোমার টেন পার্সেন্ট মনোযোগ হারাবে দ্বিতীয় ঘন্টা তোমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট মনোযোগ হারাবে তৃতীয় তৃতীয় ঘন্টা তোমার থার্টি পার্সেন্ট মনোযোগ হারাবে চৌদ্দ ঘন্টা তোমার ফর্টি পার্সেন্ট মনোযোগ হারাবে তুমি তিন চার ঘন্টা চার ঘন্টা একসাথে পড়ো দেখো তোমার মাথা দেওয়ার কিছু ঢুকতে আসে না কেন ইন দিস গ্রাফ এক্সপ্লেন দ্যাট যে এরকম করে কমে অনেক অনেক ভালো করে কমে ঠিক আছে আচ্ছা সরি এরকম না অ্যাকচুয়ালি এরকম হবে অনেক ভালোভাবে কমে আর জাস্ট আমি তোমাকে যে গ্রাফটা কী হবে ওটা তোমার ম্যাথমেটিক্সের আলোচনা বাট ওটা দিতে যাচ্ছি না আমি এই জিনিসটা তোমাকে বোঝা যাচ্ছি এক ঘন্টা এটা কমে দুই ঘন্টা এটা কমে তিন ঘন্টা এটা কমে চার ঘন্টা এটা কমে তো ফার্স্ট অফ অল তোমার অ্যাটেন্ডে তোমার কী বলে তোমার মনোযোগ ছিল হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক ঘন্টা পরে তোমার মোটের মনোযোগ হয়ে যাবে নাইনটি পার্সেন্ট দুই ঘন্টা পরে তাও তোমার মনোযোগ হয়ে যাবে সেভেন্টি পার্সেন্ট তিন ঘন্টা পরে তোমার মনোযোগ হয়ে যাবে ফর্টি পার্সেন্ট চার ঘন্টা পরে তোমার মনোযোগ হয়ে যাবে শূন্য পার্সেন্ট কিছু বুঝতে পারবো না চার ঘন্টা টানা পরও পঞ্চম ঘন্টা যা দেখবে তোমার মাথাতে কিছু ঢুকতেছে না সো এইখানে আসে হচ্ছে ফিফটি টেন রুলস ফিফটি টেন রুলস তোমার কী করে তোমাকে বলে হচ্ছে ফিফটি মিনিট পর পর দশ মিনিটের জন্য একটা করে ব্রেক নেওয়া তাহলে দেখো এটা কি করে এটা হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট করে আমাদের মনোযোগকে আপ্রাইস করে ফাইভ পার্সেন্ট করে আপ্রাইস করে তাহলে দেখো হান্ড্রেড পার্সেন্ট যখন ছিল প্রথম ফার্স্ট আওয়ারে তুমি পঞ্চাশ মিনিট পরে তোমার মনোযোগটা নাইনটি পার্সেন্ট হয়ে গেল পঞ্চাশ মিনিট পরে তোমার মনোযোগটা নাইনটি পার্সেন্ট হয়েছে ওকে তাহলে তুমি কী করলো দশ পার্সেন্ট রেস্ট নিল দশ মিনিট রেস্ট নিলা তখন তোমার মনোযোগটা কী হবে এক ঘন্টা পরে ওয়ান আওয়ার পরে ওয়ান আওয়ার পরে তোমার মনোযোগটা হয়ে যাবে নাইনটি ঠিক আছে এরপরে আবার তুমি ফিফটি মিনিট পড়লা ফিফটি এরপরে ফিফটি মান ফিফটি মিনিট পরে তোমার মনোযোগটা হয়ে যাবে এইটি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে এরপর আবার টেন মিনিট তুমি রেস্ট নিলা এরপর তোমার দুই ঘন্টা পরে তোমার মনোযোগ হয়ে যাবে তোমার কত নাইনটি পার্সেন্ট দেখো এইভাবে তুমি কত মিনিট পড়তে পারো অনেক সময় পড়তে পারবা হ্যাঁ টায়ার্ডনেস ছাড়া তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেক ফিফটি মিনিট পর পর টেন মিনিট একটা রেস্ট নিবা যেই কাজটা তো করতে তোমার ভালো লাগে সেই কাজটা করবা কিছু খাবা এটা তোমার ভালো রকম একটা এনার্জি দিবে হ্যাঁ তোমার বিশেষ করে স্যালাইন তারপর তোমার গ্লুকোজ এই জিনিসগুলো খেতে পারো কারণ এগুলো মস্তিষ্কে কাজ করলে তো অবশ্যই একটা এনার্জি লাগে তাই না তো তুমি যখন গ্লুকোজ অথবা স্যালাইন খাবা এই এনার্জিগুলো তোমাকে সাপ্লাই দিবে সো উই টেন মিনিটসের মধ্যে যে এগুলো করবা আর যে ফিফটি মিনিট পড়বা সেই ফিফটি মিনিট অবশ্যই পড়বা আমি কিন্তু এই রুলসটা ফলো করতাম আমার অ্যাডমিশন টাইমে অ্যান্ড আই থিঙ্ক এটা আমাকে অনেক বেশি হেল্প করছে অ্যাডমিশন টেস্টের ক্ষেত্রে সো তোমরা এই জিনিসটাকে ফলো করে দেখতে পারো ফিফটি টেন রুলসটাকে হ্যাঁ সো তুমি যে পঞ্চাশ মিনিট পড়বা পঞ্চাশ মিনিট শুধুমাত্র তুমি পড়বা আর কিছু করবা না তুমি ওই সময় কথা বলবা না কারোর সাথে ওই সময় তুমি মোবাইল টিকবা না মোবাইল মোবাইল হয়তো তুমি ক্লাস দেখার জন্য মোবাইলটা বের করতে পারো বাট ওইটা ওই পর্যন্তই ক্লাস পর্যন্তই এরপরে তুমি কারোর সাথে কথা বলবো না তো বললামই আমি ওই সময় তুমি মনে করো সিভিয়ার কোনো কাজ করবো না হ্যাঁ বা ওই সময় তুমি মনে করো যে শুয়ে নেই এগুলো করা যাবে না টেন মিনিটস টেন মিনিটস তুমি যা ইচ্ছা যেইটা তোমার ভালো লাগে সেটা বলবা ঠিক আছে এটা ছিল আমাদের ফিফটি টেন রুলস আর কিছু কথা তোমাদের জন্য বলা আর আছে সেই কথাগুলো হচ্ছে মানুষের জীবন এটা কিন্তু বড়ই আশ্চর্যময় একটা জীবন হ্যাঁ অনেক কিছু ঘটে জীবনের মধ্যে মানুষের মুড অনেক ধরনের দিকে টান হয় হ্যাঁ অনেক সময় মুড সুইং নামে একটা কথা আছে অনেক দিকে সুইং করে এটা স্বাভাবিক হ্যাঁ এটা সব মানুষের জন্য স্বাভাবিক সো এক্সামের মধ্যে বা তুমি যখন সিরিয়াস মোমেন্টে থাকো তখন অবশ্যই নিজের যে পজিটিভ এনার্জিগুলো আছে সেই এনার্জিগুলোকে শো আপ করার চেষ্টা করো মানে গ্রো আপ করার চেষ্টা করো বাড়ানোর চেষ্টা করো তোমার পজিটিভ এনার্জি কীভাবে বাড়বে তুমি নামাজ করবা নামাজ এমন একটা জিনিস ভাই মানে এটার আধ্যাত্মিক ভ্যালু তো অবশ
তারপরে তুমি একটা নামাজ পড়ো একটু হালকা এক্সারসাইজ হয় তোমার তারপর আবার ফিরে আসো ফিরে এসে হয়তো একটু তুমি পানি খাও পানি খেয়ে যাবে পড়তে বসো দেখো তোমার যতটা রিফ্রেশ হবে এটা তুমি অন্য কোথাও পাবা না বুঝতে পারছো ভাই তুমি যদি অন্য ধর্মী হয়ে থাকো ওই ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী কিছু ভালো কাজ করো এটা তোমার পজিটিভ এনার্জিকে অনেক দূর নিয়ে যাবে অনেক আগায় নিয়ে যাবে ঠিক আছে সো আমাদের সৃষ্টিকর্তা একজন আছে অবশ্যই আছে হ্যাঁ তিনি জানেন আমাদের কি করা উচিত সেই জন্য তিনি আমাদের ডেলি রুটিনকে ওইভাবে সাজায় দিছে তুমি যদি সেটা ফলো করো ইউ উইল বি সাকসেসফুল এটার ইন ইনার মিনিংটা এটা আসলে ভাই আমরা বুঝব না এটা যে বানাইছে আমাকে সে বুঝবে তুমি কিছুটা আন্দাজ করতে পারবা বাট হান্ড্রেড পার্সেন্ট তুমি বুঝবা সেকেন্ড তুমি কিছু ভালো কাজ করো কিছু ভালো কাজ করো যেমন তুমি রাস্তায় যাচ্ছ একটা একটা অসহায় মানুষ যারা আছে কিছু টাকা দেও না তাকে দেখবো এটা তোমার পজিটিভ এনার্জিকে গ্রো আপ করতে অনেক সাহায্য করতেছে তোমার মেন্টালিটিকে কুল করতেছে ঠিক আছে তোমার ডিপ্রেশনটাকে দূর করতেছে একটু সহানুভূতির হাতটা তার দিকে বাড়ায় দাও না একটা খারাপ কাজ দেখতেছো তুমি বলো ভাই এই কাজটা না করবে তো ভাই এটা অনেক অনেক দূর আগা দিচ্ছে আগা নিয়ে যাবে তোমাকে পাপ করবা না এই সময়টা পাপ করবা না কারণ তুমি যত বেশি পাপ করবা তোমার মাথায় জ্বর তত বেশি বাড়বে তুমি এই সময় পরীক্ষার আগের দিন গ্যাঞ্জামে যাও গ্যাঞ্জাম করো মারামারি করো হানাহারি করো তোমার ভাই পড়ালেখা হবে না কারণ তুমি পাপ করছো তারপরে একটা ইফেক্ট কিন্তু পড়ালেখার উপরেও পড়ে জীবনের উপরেও পড়ে পাপ করবা না গুণা করবা না এটা তোমার অন্য ধর্ম হইলে ওই অন্য ধর্ম অনুযায়ী যেটা পাপ সেই পাপটা করবা না সব ধর্ম অ্যাকচুয়ালি সত্যের কথা বলে ভালো কথা বলে আর মানে মানুষের পজিটিভ এনার্জিটাকে বুস্ট আপ করার জন্য কথা বলে আর কি সো ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলো একটু ভালো হওয়ার চেষ্টা করো ভালো করে থাকার চেষ্টা করো কিছু দেখো হ্যাঁ আর মানসিকভাবে শান্ত থাকার চেষ্টা করো অনেক বেশি এক্সাইটেড হওয়ার কোনো দরকার নেই ডিপ্রেশনে পড়ার কোনো দরকার নেই আরে ভাই ভূমিনের তো ডিপ্রেশন বলে কোনো কিছু কথা নেই ভূমিন তো ডিপ্রেশনে কখনোই পড়ে না একটা জিনিস পারো নাই একটা জিনিস পাও নাই সো ওয়াট আল্লাহ ইজ ওয়েটিং টু গিভ ইউ মাচ মোর বেটার দেন দ্যাট ইজ লস্ট ফ্রম ইউ সে মাথা রাখা হারানো মুমিনের হারানো বলতে কিছু নাই ডিপ্রেশন বলতে কিছু নাই সো কখনোই ডিপ্রেস খাবা না তোমাদের জন্য অনেক বেশি দোয়ার হইলো তোমরা অনেক দূর এগিয়ে যাও অ্যান্ড যখন আমি শুনতে পারবো যে তোমরা অনেক দূর আগে গেছো অথবা আমার প্রতিষ্ঠানে তোমাদেরকে দেখতে পাবো যখন তোমরা বলবা যে ভাইয়া আপনার ক্লাসগুলো দেখতাম আপনার ভিডিওগুলো দেখতাম অ্যান্ড আপনার ক্লাসগুলো দেখে আমার অনেক ভালো উপকার হয়েছে তখন একটা আত্মিক একটা শান্তি লাগবে আমি কিন্তু ভিডিও করে তোমার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছি না তাই না কিন্তু পজিটিভ দিকটা কোনটা ভালো লাগার দিকটা কোনটা যে তোমরা যখন ভালো জায়গায় যাবা সুন্দর একটা অবস্থায় তোমাদের দেখতে পাবো এটা আলাদা একটা পজিটিভনেস কাজ করে তুমি এরকম একটা ভালো কাজ করো আমি অবশ্যই তোমাদেরকে উৎসাহিত করি তো আপাতত পড়াশোনার প্রতি অনেক বেশি ফোকাস করো অ্যান্ড যেই রুলসগুলোর কথা তোমাকে বললাম এগুলো কিন্তু আসলে হ্যাক্স লাইফ হ্যাক্স এগুলো তোমাকে কনসেনট্রেশন বাড়াতে অনেক বেশি সাহায্য করবে তো আশা করি তোমরা এখান থেকে অনেক ভালো একটা লিসন হয়তো পাইছো এই জিনিসটা হয়তো তোমাদেরকে অনেক বেশি হেল্প করবে তো আমার ছোট্ট একটা পরিচয় আমি এখানে লিখে রাখছি আমি আবু কুর সিদ্দিক অ্যান্ড পড়াশোনা করতেছি হচ্ছে বুটেক্সে অ্যান্ড আমি হচ্ছি তোমাদের কেমস্ট্রি ইনস্ট্রাক্টর অ্যান্ড নিচে আমার হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বারটা দেওয়া আছে তোমরা গুরুত্বপূর্ণ হইলে আমাকে হয়তো নক করতে পারো বাট প্লিজ ডন্ট ডিস্টার্ব মি ঠিক আছে সো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আল্লাহ হাফেজ